எதிர்வரும் பண்டிகை காலத்தை முன்னிட்டு மத்திய அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்களுக்கு வட்டியில்லா முன்தொகையாக தலா பத்தாயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும் என்று மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தலைமையில் நாற்பத்தி மூன்றாவது ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டம் புதுதில்லியில் இன்று நடைபெற்றது காணொலி காட்சி மூலம் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் நிதித்துறை இணையமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் மற்றும் மாநிலங்கள் யூனியன் பிரதேசங்களின் நிதியமைச்சர்கள் இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்றனர் மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு வழங்க வேண்டிய ஜிஎஸ்டி இழப்பீட்டுத் தொகையை எந்த முறையில் வழங்குவது என்பது குறித்து இந்த கூட்டத்தில் முக்கியமாக ஆலோசிக்கப்பட்டது கூட்டத்திற்கு பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் எதிர்வரும் பண்டிகை காலத்தை முன்னிட்டு மத்திய அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்களுக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் வட்டியில்லா முன்தொகை வழங்கப்படும் என்று அறிவித்தார் இந்த முன்தொகையை பத்து மாத கால தவணையாக அவர்கள் திரும்ப செலுத்தலாம் இதற்காக நான்காயிரம் கோடி ரூபாயை மத்திய அரசு ஒதுக்கியிருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் festival advance thing in it but we are now reviving it just for one time this one time and in that we are not limiting it only to the non gazetted officials it is now going to be available for all 10000 rupees and not 4500 which was the last festival advance under the 6th pay commission So in the seventh pay commission, there was no provision for festival advance. We are reviving it. We are reviving it, reviving it just this one time, and this time we are giving ten thousand rupees for all central government employees, irrespective of their position, rank, gazetted, non-gazetted. It doesn't matter. Ten thousand rupees, and this shall be repaid in ten installments. கொரோனா தொற்று பிரச்சினையால் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படும் விடுமுறை கால பயண சலுகை கட்டணம் ரொக்க ரசீதுகளாக இந்த ஆண்டு வழங்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தார் இந்த ரொக்க ரசீதுகளை பயன்படுத்தி உணவு சாராத ஜிஎஸ்டி பொருட்களை ஊழியர்கள் வாங்கிக் கொள்ளலாம் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் இந்த ரொக்க ரசீது திட்டத்திற்காக ஐந்தாயிரத்து அறுநூற்றி கோடி ரூபாய் செலவிடப்பட உள்ளதாகவும் பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் மற்றும் பொதுத்துறை வங்கிகள் மூலம் கூடுதலாக ஆயிரத்து தொள்ளாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார்